これから100人組で行おう今日不審のね会長のね七周期ですその霊言で私はこういうことをあの違いました極真空手の鎮魂が1200万を超えるようになったのも一人にあなたの力でありますあなたのおかげでありますあなたがなければ今日の極真空手はなかったでしょう私は空に上が,上がる竜の竜であるとするならばあなたは私に与えてくれた雲であったんで本当に心より感謝します今日対5人目の100人組でを行いますがこの100人組でを完遂,完遂するようにしてください一人だけの戦いでありますしかし男は戦うところに、ね、男のロマンがあり男という価値があるものだと私は信じます今日はどんなことがあってもね100人完遂して、えー、一つ極真の世界大会世界大会におけるところのね、えー、基盤を安泰にしてもらいたいと思います第22回全日本選手権大会チャンピオン増田明世界格闘技界最強と言われる極真空手をリードする若きヒーローである一切の防具をまとわず倒すか倒されるかという真剣勝負を追求する極真空手は現在 1,200 万の会員を擁する世界最大の武道集団であるそこで頂点を極めた増田が今日彼の武道人生最大の試練に挑もうとしている刻一刻一刻く戦いを前に増田は一人走る。津波のごとく来来る不安を打ち消すために増田は目に見えない相手に向かって突きを出し蹴りを入れる増田明は全日本大会デビュー以来常に強豪として極真空手のトップランクに位置してきた第13回大会に初出場全盛期の三平刑事を向こうに回し一歩も引かない組手で一躍注目される。三平そして中村誠に気づいた三世時代の後増田は松井明義黒澤弘樹とともに極真新時代の騎手として注目されるだが第一線にいながらも増田は常に優勝とは無縁な存在だった抜群のバネ超人的なパワーを誇りながらも悲劇的な結果に終始する試合にいつしか人は増田を無冠の王者と呼び始めたしかし増田にとって「無冠の王者」という言葉は屈辱以外の何者でもなかったライバルの松井が引退し新しい息吹が台頭する中増田は一人もがき苦しんだ幾度かの挫折と人中を経それでも増田は夢を断ち切らなかった年を追うごとにただ荒々しいだけの野獣の瞳がいつの間にか成人のごとく穏やかに澄み切ってくるこうして1990年秋の第22回全日本大会増田は悲願の優勝を自らの手でもぎ取ったのである
増田にとって本部道場は限りなく眩しい存在だった本部道場に足を運ぶたび張り詰めたような緊張感を増田は感じていた石川支部から東京城西支部に移った増田は偉大なる大山増達が指揮を執りライバル松井が学んだ本部を常に意識していた支部で稽古する者にとって本部道場は空手の聖地であっただから当初増田は予想よりも緊張している自分自身に当惑した向かってくる一人一人の挑戦者が心なしか皆大きく見える増田は意識して肩の力を抜いたほとばしる汗の量が増えてくればいつしか体も軽くなるに違いない焦ってはいけない増田は自分の剣を確かめるかのように相手の攻撃に合わせて突きを出す。
Tienes que hacer lo que te digo. ¿Vale? ¡Ay! Let's go. 
あたりから増田の組手は急変する大会で見せるような攻撃的な組手の前に対する挑戦者はナス・スベがないマスダの組手はスケール隙を与えないラッシュ攻撃に定評がパワフルな下段蹴りの連打強力な突きマスダは常に
積極的な増田の組手が50人を超えたあたりから徐々に陰りを見せ出すそれでもまだ増田は自分の組手の変調に気づいていない相変わらず積極的に前に出る増田攻撃に衰えは見えない挑戦者は気合い入れてだが相手にもらう突きや蹴りが確実に増田の体を蝕み始める一発ごとのダメージが増田の表情に陰りを見せるそろそろ正念場が近づいてきた100人組手の地獄の苦しみが牙を剥いて増田を襲い始める最強の空手として世界に名を馳せる極真会館その極真空手にあって究極の荒行と言われているのが百人組手である自分の肉体と精神を極限まで追い込みひたすら戦い続けなければならないどんなに苦しくとも戦うことを拒むことは許されない非常にして凄惨な修行が百人組手なのである極真30年の歴史の中で百人組手を完遂した者はたった4人しかいない全日本大会で優勝することよりも困難だと言われる荒行
100人組手の重圧が増田の肉体にのしかかる。正念場がやってきた増田の攻撃が止まった相手の突きにひたすら耐える増田苦痛に顔が歪むそれでも増田は戦う気力を捨てない渾身の気合で自らを叱咤する増田に対し見学者の応援が一段と高くなるほとんど感覚を失った体で相手の攻撃を受け続ける増田動かない腕をそれでも振り上げようともがく増田一方挑戦者たちの攻撃には手加減などみじんもないそれ道場の礼儀だと自分の心に必死に言い聞かせて男たちは増田に向かっていく剣と剣を交えたものでしかわからない熱い友情の中百人組手はますます熾烈さを増す。
ラスト10人を切ったしかし増田はほとんど手が出ない刻一刻と壮絶な緊張感が道場を押し潰すすでに増田の肉体は限界を超えている心の奥底で未だ燃え続ける闘争心だけが今の増田を支えているのだ叩かれても蹴られてもそれでも前に出ようとする増田重くのしかかる緊張感の中で増田の気合だけが響く。
先輩がかわいそうなっていう気持ちが先輩に勝たなくちゃいけないっていうことが大事だよ。分かった。そうです。一本つけてね、落下をさせるというような気持ちにならないとどうしようもない。分かった。あと六人だよ。あ、みっともない。あ,あ、はい。マスター。道場を支配する悲壮感を断ち切るように、大山が増田に向かって声をかける。まるで自らが戦いの最中にいるかのように大山の目は厳しく熱い戦え戦え大山がそして増田を見守る全ての目が叫び続ける戦え戦え増田は消え入りそうな気力を振り絞って前に出る
대군 임금이 되어 간지 간지 崖っぷちでマスダは耐える。叩かれても蹴られてもマスダは耐え続ける。もはや体の痛みは全く感じない。それでもマスダは戦う。ひたすら自分自身と戦っているのである。100人目かつてマスダと同じ釜の飯を食べた水口力也がマスダに対する 頑張れ!頑張れ! 水口は祈りを込めながら剣を振り上げる水口は込み上げる涙を必死にこらえ、マスダに最後の攻撃を仕掛ける。山の元に走り寄るマスダ。万来の拍手の中に最後まで戦い通したマスダがいる。
肉体と精神の限界に挑んだ増田ここにまた新しい極真伝説が誕生した。